のぎついってプレゼンツのぎつアーツアーツの14日土曜日の、えー、夜にお届けしておりますお相手するのは私東横名人と今日も板橋から板橋米を使うはいこの方に来ていただいてますはい、えーはいえー、ポリンスキーです板橋ペイ親善大使ペイのもそうね本当普及したいね板橋ペイをもっとあのー、2週間前の多分更新会でちょっとお話ししてたんですが我々あの浜田麻里はい、さんのコンサートに東京ガーデンシアターっていうところに行っててそ,そ,その近くの駐車場<笑>はい高かったね高かった6000円したね何時間止めたんだっけあれ6時間止めた6時間ですよね、うん、アッパーがない駐車場ってやっぱ怖いなってそうですね<笑>やっぱ最大料金って偉大ですよね偉大ですよね<笑>あの今日は特別日ですみたいな、はいスペシャルな日だったみたいで。まあ、いてなかったからね。やっぱない。まあ、二人で割ったら三千だからね。うん、まあまあ、いいかと思って、あの、スポンサーじゃなくて、じゃあ、いや、ちゃんとお金払ってますよ。<笑>払ってるんだけど、うん、あのー、この方がいなければ、僕、我々、浜田舞のコンサートに、まあ、四年前は武道館のね、コンサート、前から四列目そう。すごかったですよね。うん。DVD の僕の後頭部が映ってて、俺やんって分かったっていう、うん。はい。そのきっかけを作ってきていただいた、この方に、リスナーの、この方に来ていただいております。あ、のぼこと家には寝に帰るだけです。はじめまして。はじめまして。のぼさん。のぼさん。家には寝に帰るだけさん。なるほど。<笑>すごい。悲しい、悲しみの。悲しい、<笑>悲,しい悲しいハンドルネームだな。そうですね。悲しいですね。実際そうなんですか、今も。今は、うん。そうでもないですけどね、うん、体力がなくなって結局家には寝にはかえるだけ<笑>だけ<笑><笑>まああの一応この3人ある程度ご近所さんなんで,で、ね、今はまあそのライブが終わって、はい、ポリスケさんの車で、はいえー、とりあえずしもあのやたらポリンスキーさんは、うん、なんか食いに行こうぜって言うたら、うん、下赤塚の餃子マンシュを勧めてくるんですよ。そんなに、そんなにポリンスキーさんが、ずっと言ってるじゃん。下赤塚の餃子の満州だ、うんね。いや別にあの、うん、戸田公園の餃子の満州でもいいんですよ。<笑>いやいやいや。はい、なんなんなんなんなんか庶民派ぶりたいの餃子の満州行って。いやいや、餃子の満州うまいからです、ね。3割うまい。味がそう、3割うまい。そうなの、うん、何がうまいの餃子の満州って。だから、うん、えっと、玄米入りのチャーハン。玄米入りのチャーハン。<笑>なんで、なんでそこでヘルシー志向で、餃子、餃子って体に悪そうじゃん、もともと。いや、玄米入りのチャーハンって食ったことないでしょ。ないね、確かに。うん、ないでしょ。うん。う餃子のマンションでしか食えないの。確かに。玄米 100% ではないんですよ、うん。玄米が入ってるチャーハンなんですよ。炭水化物にあることには変わりはないミ。ミネラル、ミネラル。ミネラル。いや、美味しいですよ。いいのね。うん、で、その餃子のマンション、下赤塚店に行こうと思ったら、はい、土曜日の夜なのに閉まってるって、これ、どういうことよ、みたいな,な。いや、びっくりしましたね、あれね。9時半ですよ。仕方なくな,なりますもできて。そう、夢やん。夢やん。こ<笑>の、この夢やん。何回も前通ったけど、入る気せえへんかった夢やんなんですけど、あ,すあの、今日はなりますから、はい。お届けします。初めてですよね、なりますから。そうですなりますは今まで初めてですよ。うん、まあ、のぼさんも僕もここから、あの、電車で帰りやすいから<笑>、ね、ここはいいのかなと思って、はい、あの、場所セッティングしましたよ。そうですね。はい。はい。
浜田舞のコンサートは、はい、4年ぶりで,で、ね、マリさんも、まあ、コロナ禍で全然コンサートはしてなかった,た、はい、すごいですね4年経っても結局何も変わりませんでしたね<笑>いやあのいやいい意味でね、はい、美しさ美しさも声も。声も。そうですね、ハイトーンも。ハイトーンも。いや、すごいですよね。あと、昔より出てる、うん、妹のエリさんのコーラスも。変わらあ、うん、妹さんなんですかそうです。あのコーラスの方も、うん。へー。ちょっと伊藤蘭に似てきましたね、最近。かもしれない。ちょうどね、髪型も似たような、うん、そうそうそう。ね、感じですしね。いや、なんか、4年前より毛量増えてましたよね。浜田マリ。六十一。マリちゃんの。<笑>はい。あの髪型できる人ってもう、スナックのママしかいないですからね。あ,あれはウィ,ウィッグなんですか、あれは。どう、あ、でもね、何年か前はチラッと。あウィッグが。あ、そうなんですね。へえ。六十一ですからね。すごかったですよ。動いてました、ね。会社のシニアの六十一のおっちゃん見てよ。うん。<笑>すごいよ。もうあんまりね、この浜田まり、全面に押し出すと、浜田まり不安ってなんかちょっと怖そうじゃないですか。<笑>いや、もう怖そうですよ、ね。あの、今日、今日僕らはその東京側でシアーター行ったところに階段登って行ったら、うん、急に登りかとかペラントンとって、急社会の人か。いや、もう本当なんかあれ、そう、競輪場かなと思いましたね。<笑>いや、あの、頑張れみたいな。<笑>そう。浜,浜田まり選手頑張れ。そ,<笑>それか、あの、なんかの、けっけ、あの、結社みたいな感じ。ああ。組合のユ,ユニオンとかの雰囲気にしてたか、ね、ああ、近かったですね。シュブリヒコールって言いながら、なんかメディアルコみたいな。構成員の年齢的にもね。的にも。そんな感じがしましたね、なんかまだ。いや、投資、革命の投資。革命の投資がまだね。はい、いや、だってのノーさんお前に言うのもあれだけど、うん、僕ら結構あの、最年少に近い方の部類の人なんだいや、そうですね。え、そうですかね。40代って若くないうん。<笑>確かに。あ、でもそうかもしれないですね。ねはい。いや、あんなペナント、しっかりしたペナントでしたよ、あれは。うん、すごかった。そう、競輪場みたいな。競輪場みたいな。競輪場みたいな。浜田麻里選手頑張れ、みたいな。いや、もう本当に、そんな感じでしたよね。うん。いや、もう、だから、本当にファンも、共に歩んでるから、プラス4歳みんなしてるんだな。うん、<笑>あ、前回からね。前回からね。いや、そ,そのままでしょ。そのまんま平均年齢4歳上がってるんでしょ、ね。4歳上がってるんでしょうね。うん、で、浜田麻里さんも優しくて、うん。あの、みんな主義主張は自由でいいの聞き方もどんな自由な格好でもいいのって言ってみんな座れよって促してくれるんですよ。<笑>ですね。うん。で、みんな、<笑>みんな全員座りましたね。みんな一斉に座った。<笑><笑><笑>確かにだから、あの、アコースティックで弾いてくれたからっていうのもあるんですけどね。まあまあ、まあ、あの、ね、落ち着いて聞きましょうと。あ,、うん、あれ、パラドックスかないや、ノスタルジアです。ノスタルジアなんじゃない違う違う。<笑>お前適当やな。<笑>ノスタルジアあれパラ、パラドックスですよね。クライホーザムーンからどっちかなと思ってノスタルジアでしょあれ歌ってたの。違う違う。<笑>ノスタルジアも、あのー、歌うこともあるかもしれないけど、はい、あれパラドックスですよねノスタルジア。あれはパラドックスですよ。なるほど。そう、ノスタルジアしか知らない。<笑>パラドックスとノスタルジア似てるよ。似て、まあまあ、同じ時期に出てきた、ね。時期は、ね。時期は一緒確かにね。はい、なマノボさんからしたら売れ、売れ、売れ筋に走ってた時代の浜田マリ。あ、<笑>そう、そうなんですか浜田マリはいろいろ。一時期ね、その。はあうんと、なんですよね。歌うスタイルが。<笑>言葉選んでるな。<笑><笑>歌いスタイルが。まあ、怖いですからね。ちょうどね,ね、その当時当時の、うん、もうヒットチャートを駆け上がるような感じのいい曲、はいはい。そういうスタイルに、まあ、彼女は向かっ、うんと、だヒットしたいっていうとかじゃなくて、プレゼントかじゃなくて、はい、その当時彼女が目指してたものがたまたまそういう音楽だったと。そうですね。なるほど。で、今は、今は、今はよりヘビー。今は、ちょっとゆ、ゆ、夢やんで話してたんですけど、はい、めちゃめちゃ難しい音楽ですね。そ<笑>れか。<笑>ああ、そうなんですかいや、音の重なりがもうよくわからないぐらい複雑な音だから、はい、頭の処理が追いついてこないんですよ。音数がすごいですよね。音の数がすごい。手数が多いって言ったらいいの。ドラムは手数が多い。あ、だアルバートで TRF 聞いたら、うん、TRF ってめっちゃなんか、スカスカやんって思うよ<笑>。あらゆるとこを敵に回すのやめ,いやいやいややめてくださいも。違う違う違う。もう、もう車で言うと多分、八六みたいなもんなんかなと思って、うん。軽量化しまくった車みたいな。ほう。わかるいや。め、め、めいきって言いたいんですよ、僕は。あ、TRF が ?TRF の小室サウンドって、はい、ペラペラやけど、<笑>なんでペラペラって言うのいやいや、違う、違う、違う。ゼロ戦、ゼロ戦みたいな感じ、ね。ゼロ戦みたいな、はい、走行が薄くて、みたいな。はい、はい。機動力もあって、はい、86もそうじゃん
はいはい。いや、でもその浜田真理さんは機動力ないみたいな。<笑>違う違う。<笑>ありましたよ。重厚すぎるから、わからないんですよ。はい、ああ。なんかご、ね、ゴシックな感じもするし。衣装が今日はね、特に。今日はそうですよね。はいはいはい、ああ、そうですよね。なんか黒貴重にね。で、だんだんだんだん、はい、いつものように、はい、ちょっとミニスカート履いてみたり、で、最後、ホットパンツになって出てきたり、ね、T シャツに出てき、T シャツであの、イベント T シャツ、イベント T シャツじゃない、はい、やつは T シャツ着てみたり、はいはいはい、まあ、あれは一つのパターンなんですよね。はい、ああ、可愛い可愛い六61にして、うん。そうですよね。もうみんなマリちゃん言ってましたからね。最後は生足出しますからね。ね。確かに。はい、うん。なかなかいないですよ、そんな人。<笑>はい、<笑>敵に回してるな。<笑>まあ、いや、大丈夫。<笑>え<笑>俺は回してないよ。いやいや、ペラペラじゃない、まあ、ペラペラって。ペラペラって。なんか。いや。ゼロ戦みたい。ゼロ戦でもね、でもね、もねコモロサウンドも、うん、あの、近代回収したコモロサウンドもあるんですよ。リマスタリングしたりとかしたら。うん、あそうなってくると、やっぱり、あ、ちょっと音圧もあっていいなと思うけど、うんうん、なんかたまに昔の、あの、テレビで昔の音源流すときあるじゃん。やりますか宮沢りえとかですかいや、<笑>わ、お、<笑>はい。<笑>はい。<笑>そんなもんさやけど。はい。いや、ほんとペラペラだからね。細<笑>かいな。びっくりするよ。たまに TRF、あ,あの、ボイミーズガールとか聞いたら。はい、あ、そうなんですね。うん、へえ。でもこれでいいんだなって思う時もある。反面、うん、浜田愛選手みたいにね。<笑>道を極める。重厚でしたよ。重厚で、うん、で、まあ言ってたんですよ。多分僕のことで怒,、うん、怒ってるんだろうなと、マリさんは。うん。あの、みんな、音楽なんてもっと楽しく軽くやればいいじゃんって言うけど、私はそうは思わないみたいなことを、<笑>うん、た浜田マリさんは、修行僧みたいなことばっかり言うんですよ、MC の時に。言ってました。確かに。ね。いや、政治色強い。いや、政治色。の<笑>政治色はないよ、別に。別に。いや、いや、あの、世相を切ってますね。世相、世相を切るっていうと、ふんわりした世相の切り方だから、別に誰も敵に回してるわけじゃないからね。うん、いや、でも世の中暗いニュースばっかりだって言ってました、ね、よ。いや、それ長虫みたいなこと<笑>やめなさい。<笑>いや、言ってましたよ。<笑>その、マリさんは、はい、はま、あんま、あの、長虫みたいな感じのトーンじゃないよ。<笑>ジャパンとか言わないよ。<笑>そうですね。まあまあ、あの、世界の人口爆発することとか懸念はされてましたけど。そうそうそうはい。ということで、はい、今日はのもさんにおいでいただいているんですが、うんはいはい、実は僕、非常に失礼なことしてて、まあ、大概、大概失礼なことをリスナーさんにしてる。まあまあまあ、そうですよね。<笑>あると思うんですけど、うんうん、実はのもさんから DM でメールのネタ送ってくれてることもあるんですけど、はい、実は僕 DM で送ってきたやつって、そんなに、え、すぐ坂本さん転送するようにはしてるんですけど、うん転送忘れてて、意識付けしてなかったんですよ、これ。うんうん、で、ノモさんが、あの、取り急ぎ、収録よりこんな感じ考えてみましたっていう、なんかメールを、なんか、過去のノモさんからメールが来てたんで、<笑>いいや、ちょうどついでに撮ってみようっていうことで、ノモさんに早く帰りたいとこだと思うんですが、うんうんはいはい、あの、足を止めてもらいですね、車の中車中収録をしてるところではありますよね。はい。のぼさんからメールいただきました。ラジオ深夜便を聞いていたら、ある写真家が長年撮り続けていた作品の一部をモノクロにして半生を振り返る展示会を開く、開きたい、みたいなことをおっしゃってました。うん、えー、ラジオ深夜便ね。もしお二人が半生を振り返る展示会、俺の半生を開くとしたら、何を展示したいですかすで、うんうん、に処分してしまったものは再現され、記憶は映像化されます。これは、の展示物を数点お願いします。あ、私はですね、おバカなところでは次の2点。商、う、用、ん、の時に担任の先生が住んでいるアパートに遊びに行った時、干してあったパンスと、ノモさん足フェチなんですよね。<笑>あ、だから浜田まり、まりちゃんがまりちゃんも。まりちゃんもね、足は。いや、浜田も足はいいよね。あの、僕足フェチじゃないけど、あの、浜田まりの足は素晴らしいと思う。<笑>うん細か,からず、太からず。からず。ほんまもや。大丈夫ですかほんまもや。<笑>敵に回してませんが大丈夫ですかその時の先生は、すごい綺麗だったんですかね、うんうん、そうですね。その、でも、25歳ぐらいだったんですよ、ね。ああ、すごいね。へえ。それが多感な時期に。二十で、小学校4年、5年を、担任についてくれてた先生で。うんそのパンストを俺の、俺の、俺の反省で、こう、出したい。展示したいと。たいと。なるほど。ほどで、もう一つは、高一の時に吉田てぬみのセイヤングで、リスナー参加イベント、うん、僕たち男の子、うん、君たち女の子に友人宅から助走して渋谷駅に行った時の記憶の映像と、イベントの模様が放送された回。
。あ、それを映像化で、なんかちゃんとアーカイブで。女装していったんですかあ、もう、友達3人と友達の家から、うん、最寄りの駅まで歩いて、うん、そこから渋谷駅。可愛かったのかな、その時の、のうさんは。まあ、当時も、普通からすると髪の毛は長かったですけど、ね。今も長いですからね。今やっても長いだけ。いや、でも今はもう、うん、後ろから見ると、東横さんと一緒になってますよ。うん、<笑>え<笑>直こないと思うけどな。直こないっすよ。まだ 50% ぐらいですよ。大丈夫ですよ。<笑>東横と 50% ぐらい。東横<笑><笑>という。東華道、東華道。東華道。<笑>東華道50。結構いってるぞ、それ。<笑>はい。まあ、どうせノボさんね、白髪の方ですからね。そうですね。確かに。なるほどな。そうか,そうか、パンストと、まあ、昔の女装していった、その収録の回と、うん、まあ、イベントの模様の放送された、なんか映像が残ってたらいいな。あ俺の反省っていうのは、まあ、それを3つぐらい、まあ、仮に出すとすれば、うん、何を出したいかっていうので、うん、どうですか、俺の人生を振り返るとか、いや、これを復活させたいとかっていうのでも幅広くてもいいかな。思うんですけど、はあはあ、さん思い出のやつですよね。まあ、とりあえず、一個一個言っていきますか。ノブさん言ってくれたんで、僕とコリンスキーさんがどういうふうに。はいはいはい。うん、復活さ、何でも復活できるんですね。なんかドラゴンボール的な。<笑><笑>パン、いちごのパンティー<笑>ああ。パンじゃないよ。まあでも、うん、なんか、やっぱその、人生に節目ってあるじゃないですか。うん、自分にとって、やっぱ、なんかこう、あるのは、初めて一人暮らしした時ですね。あの,あの、淡路の、淡路の,淡路のロ,ローソンの、そう、ローソンの,ソンの上の、の3階、三階のあの、301号室ね。301号室な、はいうん。弁当屋の正面の。はいはい、わかるわかる。あそこに初めて住んだ時に、うん、最初に買ったものがあるんですよ。あれ、なんかキャンプチェア、キャンプテーブルみたいなやつじゃなかったキャンプテーブルみたいなやつをロフトで買ったのと、うん、もう一個買ったのは、まあ、テレビ、テレビですテレビ。うん、テレビね。テレビ、うん、あ25インチのバズーカですよ。うん東芝の。バズーカね。はい、あれ、一時、はい、僕らのクラブの中でバズーカ買うのが流行ってたっていうか、<笑>そう。この僕ら、パウエル先輩に、はい。バズーカの良さを啓蒙されたんですよ。そうなんです。なぜかというと、うん、バズーカはスピーカーがめちゃめちゃいいんですよ。パウエルが多分田村正和が好きだったっていうのもあるんですけど、<笑><笑>東芝バズーカのコマーシャルやってたから、ねはい、まあそれもあるんだけど、うん、実際にいいの。いや実際にいいんですよ。パウエルのところで、ビデオのいろんなストックがあって、うん、なんかね、80年代ロックの V、YouTube みたいになってたんですよ、彼のうちいや、そうですね。アーカイブされてたんですよ。うん、夜のヒットパレードの。夜ヒットスタジオの最初のリレーのとこね。とか、あの、あれだけ再編集したりとかしてる。したりとかしてるのがあって、それが、VHS のテープが、何本ぐらいあったんですかね ?200 本ぐらいあった。200本か300本ぐらいあって、うんうん、要は、パウエルの人が YouTube だったんですよ。そうなんですよ。<笑>で、それが僕ら見れるから、ゆらゆら部活が終わった後、パウエル先輩のうち行こうぜって言ってそうそうみんな見て、まあ、彼もすごいいい人だから、いっぱい見せてくれるんですよ、危機として。そうなんです。で、その時にやってるのは、あの、バズーカで、うん、めっちゃ音いいやん。画質悪いけどってなるんですよ。まあ、で画質の方はね、テープの劣化が原因ですけどね。そうそうそう。音いいんですよ、はい、バズーカでやると。で、もう一個思ったのは、僕らが、その MD とかを、あの、バズーカに、うん、あの、白、赤のケーブルで繋いだら、はい、MD の音がバズーカからめっちゃいい音が聞こえるんですよ、すよスピーカー。もだから、CD プレイヤー代わりに、プレイステーションをバズーカに繋いで、聞いてましたから、もう。当時。そう。はい。だから、バズーカは、産業遺産っていうか、僕らからしたら、うん。めちゃめちゃいいよね。いや、めちゃくちゃいいし、うん、もうやっぱもう一回、入手できるなら入手したいですね。バズーカバズーカを。<笑>何捨てちゃったんかな本当あれも。もったいないな。まあ、でも確かにね。う,ん、うちも最近あのー、そう。嫁さんが、昔のあの、イクシーデジタル使いたいとか言い出して、うん、今デジ,カメデジカメ、デジカメコンデジ売れてるらしいですよ。うんはいはい、YouTube でやしたら。ああ、イクシーね。ねイクシーの昔のやつ。ただね、はい、キャノンのやつね。2007年に買ったやつを見ると、はいうん、液晶の視野角がもう狭くなってて、うん、見れたもんじゃない。あ、そうなんや。うん。へえ。だから、劣化してるからダメかもしれないですよ。なるほど。だから、ね、ただ VHS を再生できるバズーカが欲しいと。うん
わざと欲しいです、ね、そ,それが俺の反省。<笑>いや、そうですね。まあちょっと、その前に持ってた、トリニトロンの14インチも捨てがたいんですけど。トリニトロンの14インチは俺も、あれやな、はい、東京に上京してきた時それを使ってました、ね。いや、そう、やっぱね、うんまあ、スタイリッシュでしたよね。四角くてね。あのそう、あのひ、フラットなんですよね、表面が。うん、フラットで、まあ、あと、まあその、ゲームやる人なんかはね、非常にあれを愛用してましたよ、うん、みんな。ファミコンが、ふかふかし、昔のファミコンがそれでできる。あ、そうそうそうです。あの、ピンが、あの、RGB、RGB 刺さるトリニトロンが多分あったんですよ。で、あれが刺したら、めっちゃ綺麗に映るぞってみんな言ってたんですよね、昔。なるほどね。はいはい。そうか。それが俺の反省。反省。まあ、一個、一個目でしょトリニトロン、トリニトロンかバズーカね。まあ、バズ、どっちかってバズーカですかね。僕は何かな、はい、残したいものを、はい、なんかこんな機械持ってんの俺だけだなっていうところで、二、はい、つで一個のカウントにしたいんですけど、うん、僕も産業遺産みたいな、はい、あのー、社会人三年目ぐらいの時まで使ってた、うんうん、どっちいいもの、どっちいもどっちいも持ってたんですかどっちいもの N シリーズの携帯。で、なんでどっちいもやってるかっていうと、当時、社用携帯支給してもらえてなかったから、うんうん、主要携帯で使ってた時期長かったんですよ。はいはいはい。でそれがバカにならんから、発信は PHS にして安くしたいっていう涙ごましい努力の結、はいはいはい、あの、実物が、どっちいもの携帯だったんですよ。ああ、なるほど。うん。どっちもって覚えてますどっちもってあれは PHS と,と携帯が両方番号持てるやつですよ、ね、そうそうそう,そうだ怪しい人しか持ってないんじゃないかって言われているのは、うん、デュアルシムの先駆けですあそうだねデュアルシムですよねデュアルシムです、うんまあ、そのどっちももう仕事は忙しくてなんか夜中にね、うんうん、原付きがなんかパンクか何かして、はい、なんか夜中になんか得意先と話し,しながらなんか汗水没で結局壊れちゃいましたあ波,波なしでは語れない<笑>ええー、あ、でも、携帯で言ったらね、あれですよ。あの、ウィルコムの、ダブルゼロスリーじゃ、K、ポンね。あれ、うん。あれ僕も持ってましたスライドして、うん、あの、キーボードが出てくるやつ。あれね。あれ、めちゃくちゃときめきましたね。ときめきましたね。その話も何回もしましたけど。<笑><笑>このラジオで。あ、お前ですか、うん、あれは、今見てもかっこいいですか、ね、かっこいい。窓、うんま、うちにあるよ。あるんや。あるあるある。ええー。うんあれはあれ、あれ見て、下場の掲示板削除してたから。掲<笑>本<笑>で。<笑>なんか、掲示板荒れてるな、削除。<笑><笑>そうなんや。そうそうそう。あれは良かったですね。で、あともう一個は、掲本の他にもう一個何を話そうとしてたのか全然忘れた。うん、<笑>え何ですか二個、二個で一つにしてほしいって言った。あ、そうそうそう。あともう一つは、うん、レッツノート。おお、レッツノート。あの、社畜 PC レッツノートなんだけど、はいはいうん、レッツの、えっ、ー、とね、僕最初に買ったパソコンが、大学二回、うん、3回戦で買った、シンクパッドの535って B5 版のお弁当箱みたいな、レッツノートだったんですよ。その次、社会人1年目で買ったのが、レッツノートで私物のパソコンだけどね、うんはあはあ。レッツノート買ったんだけど、当時、Wi-Fi とかそんな概念ないじゃん。はい、で、自宅、自室から、うん、Wi-Fi なんか飛ばせないから、かといって無線 LAN のケーブルも今時の家じゃないから、飛ばせられない、うんうん。で、無線もないから、はいはい、かパソコンしようと思ったら家電の、うん、うんと、モジュラージャックのあるところに行ってしか、ネットできなかったんですよ、当時。うんうんうん、でもそれが、レッツノートの超なんかイレギュラーな機能で、うん小電力の電波を飛ばすものがあって、ほう。あの、モジュラージャックのそばに一旦ルーターみたいな独自規格のやつを入れて、二2階の部屋から別のアンテナみたいなアンテナがあってあ、そういう変態マシンがあったんですよ。へえ。それを復活させたい、どっちもとともに。そんなあったんや。うん。そういう変なの好きだから。<笑>へえ。そう。そんな変態列の音があったんだぞっていうのは、うん、出したいですね。それは俺の反省っていうか、そういうのを買いがちな、俺っていうので。そうよね。あ、でもだから、じゃあ実家にあったオタックス買いたいですもん。オタックス<笑>オタックス,<笑>タックス、はい、スマップのコマーシャルそう、スマップ、あの、あのー、夢で、夢で会えたらを見てたら流れる。オタックスね。そう、CM ですね。はい。あれは復活させたいですね。どっちかというと。こんなんでいいのノボさんパス上げてんねんえ
。ああ、そういうやつね。<笑>いやいや、そういうやつもあってもいい。そういう色っぽいやつね。セクシーな。セクシー遺産は何だろうなでもそれは昔の彼女の写真とかそういうのって、形にはしときたいけど、はいはい、なんかいろんな制約もあるし、アナログだったりするから、うん、そうね。記憶に留めとくっていうのも、あまあでもポリシーさん持ってそうやな。いや、持ってないっすね。持ってない。うん。引っ越しの回数が多いじゃないですか。ああ、ポリシー多いね。人、うん、人の3倍ぐらい引っ越しする人なんで、そうね。ないんじゃないかな。ないっすね。ないと思う。なんかもしかしたらどっかに、すごい取っとこうと思って、うん、ある日出てくるかもしれないですけど、やばいタイミングで。あの、やばい。<笑><笑>そ,れね、<笑>それね、それポリンスキーさんの娘が出てきて、なんか探し当てそうな気がする。ああ、それは困るね。お母さんなんか見つけたよ、みたいな。<笑><笑>まあ、まあ、みたいな。まあね。それはまあ、しょうがないですね、そういう場合はもう。俺はもう一つ、じゃあ、はい、俺いいですかはい、なんですか俺ちょっとセクシーな方向で、あの、兄貴が持ってたエロビデオが、見たい、うんうんうんはい、もう一回。えそれはどういうことですか兄貴が持ってたのを借りたんですか借りたっていうか無断で借借借借借借借借借借借借借借借あの、学習机の。また元に戻す系な。そうそう。なるほど、ね。一番下の引き出しの裏の隙間に入れてやったわけ、うん、それを見て、はいなんか、そんなに可愛い子じゃないけど、はいはい、初めて見る AV ってめっちゃドキドキするじゃないですか。わかりますわ。あれ、もう一回見たいなだ、女優様だ、どなたなんですか全然わかんない。<笑>その素人の、はめ、はめ撮りって概念がないじゃないですか。<笑>はいはいはい、1980年代後半って。で,ねはいはい、でもなんか時代があって、うん、どんなテレビ見てんの夕焼け、にゃにゃんとかっていうような会話から時代が感じるんだけど、<笑>はいはいうん、なんか、ライト版の裏で。ちゃんとインタビューがあるやつ、ね。インタビューはあるやつで。そうそうそうそう。はいはい。その AV が作品名はもわからないけど、それもう一回見たいなでも、確かにメディアが変わる前じゃないですか、それ。そう。そう。あの時代に埋もれていった作品いっぱいあると思いますね。いっぱいあると思うんですよね。うん、なるほど。あの AV は何だったのかっていうのを、うん、兄貴と一見喋ってみたいんだけどね。あ、一回ちょっと喋ってみたらちょっとでも嫌じゃない、うん、なんか俺、兄貴から無断で。でも、いや当たり前、当たり前。ポリンスキーさんもお兄さんいるから、お兄さんのスリップストリームに入って、うん、そうね。エロを楽しんでたタイプじゃないですか。ね、<笑>あの、まあ、兄貴の部屋に潜入して、<笑>うんまあ、探索して帰ってきま、来てますよね、うねまあ、それも。<笑>うちの兄貴は、うんあの、そのね、動画のメディアのものは全然持ってなかったですね。うん。やっぱ本。本ね。本が多かったですね。スーパー写真地区とか、いや、熱烈投稿とかね。そうね。本を、うん、あの、まあ、積んである場所知ってるんだんで、そう,そうね。それを、まあ、かっぱらってというか、うん、ちゃんと順番をとか覚えといて、積んである順番とか。まあ、もはや多分わからんと思うけどね。<笑>まあね。いや、でも、いや、わかってたんじゃないかな。あ、出たかな。うん。まあ、見てるな。あいつ見てるなって。うん。あると思う、それは。でも初めて見た AV って覚えてる初めて見た AV 覚えてますよ。その女優名とか。初めて見たのはで松坂きみ子でしたね。おー。ロボさんはいや、僕は覚えてないですね。うん、名もな、名もなき AV 女優だった。あとそのね、うん。うちはベータだったんですよ、ベータ。<笑><笑>それは痛い。痛いなそれは痛い。だまず、店頭に置いてある本数が、はい、全然違う。ねうん、ああ。だ友達三人で行って、うん、VHS を借りて、うん、それを,を回してみるなり、うん、ダビングしちゃうなり、そうですね。なんかそんな感じでしたね。だから、うん、だからこれがいいとかって言えないんですよね。友達のデッキが優先になっちゃう、うんうん。なるほど。まあねー。あの時のビデオはね、貴重でしたからね、なん、うん、なんと言っても。高かったですよ、まず。そうね。販売価格が。1万4800円とかじゃないですか、一、う、本、ん。そう、中学生、高校生にはちょっと辛いですよね。なるほど。うん、でも、ちょっと待ってください。ちょっと話もう一回戻るんだけど、はい、オタックスは何、何が、何が良くてオタックスって言ったのえオタックスって。いや、家にあったからですよ。あったからうん。別に仕事でもないのに。
。うちの実家でどういう使われ方してたんですかわかんないですけど。なんで、あ、そうなんだ。うん。おいやもうあのー、オタックス使ってあのー、DS 漫画やわとかにメッセージ送ったりしましたよ。DS 漫画やわそんな時代にあった<笑>あえ ?DS 漫画やわだって99年ぐらいじゃないですかあれは。99年。年って、あ、あ,あ,あった、あんたも就職、あ、就職まだやまだや大学やからまだ。99年。実家にありましたよ、実家に。なるほどね。うん、そうか、そのオタックスが産業遺産として出したいと。記憶,うん、記憶系、そうな、セクシーなもの。はい。うん、他は他ですか、うん、セクシーなもの。セクシーなもんじゃなくてもいいよ。<笑>俺の反省っていうので、でもどうしてもね、うん、これ難しい。あと20年後に話したらまた違う結果出てくるかもしれないから、はいはい、今どちらかっていうと、失われたものっていう観点でしか話してなくて、はいはいはい、俺の反省って言われた時のエポックなものって何なのかって言うと、もっとこれはもっとシビアに真面目に語らないとダメだと思うけど、うん、まあそれはちょっとローさん許してくださいよ。<笑>うんああ、なんかある出させたいのはあれですね。やっぱネクロスの要塞のシールですね。ネクロスの要塞ってどんなやったっけアイスです。アイス。アイス,アイスでシールが入る。そう、ビックリマンが。ビックリマンがありましたよね。ビックリマンが流行ったじゃないですか。めちゃくちゃ。うん、その時その次に。ドキドキ学園とかドキドキ学園じゃなくて、うん、俺はネクロスの要塞が次来ると思ったんですよ。ネクロスの要塞。うちの友達の間で、うん、ビックリマンの次はこれネクロスの要塞来るんちゃうつって。それ大山崎周辺だけじゃないのみ,んなみんな必死にアイス食って。で、うん、キャラメル味のアイスしかない。キャラメル味のアイスなんですけど、はいはい、それめっちゃ食って、うん、あの、シールめっちゃ集めたんですよ。うん、全然流行らへんかった。<笑><笑>あ、その、日陰に隠れた。だからその、あお互いしようとしたんですよ。うん、我々は、うん。我々で買い占めて、うん、ビックリマンの時ってほら、もう一段二段の時のヘッド持ってるやつとかは、そうね。大威張りやったじゃないですか。ゼウスとシャーマンキングとか持ってたら、大威張りね。そうそう,そう,そう、シャーマンカーンです。シャーマンカーン。<笑>シャーマンキングはあれか、はい、漫画か。<笑>はい。なんで、その、要はね、うん、スーパーゼウス持ってるぞ、みたいな状態にしようって仲間内になったんですよ。ああ。それが、ちょっと当てが外れて、はい。まあ、投資に失敗したんです。した、はい、した、証として出したい<笑>。めっちゃあったんで、あれどこ行ったんかなって。僕はね、うん、やっぱり近鉄のファン、うん、今、高んの時と近鉄のその強かった時代がダブってくるんで、はいはい、あの、地元藤井であれでね、うん。最後あの、もう何回もこの野木津 R イニシャル G では話題になる加藤哲郎の話なんですけど、うんうんはいロッテは近鉄よ、えーえー、巨人はロッテより弱いって言って、うんえー、巨人の目を覚まさせちゃった日本シリーズね。はい,はい、はい、4連敗したやつ、ね。あの、3連勝から4連敗<笑>はいはい、はい。4連敗した最後の優勝決定戦、藤田一人で見に行ってたんですが、矢崎で、うんうんうん。で、その時に、すぐ忘れもしない、あの、吉、今のあの、ロッテの監督ね、うんうんはい、吉井さんが、まあ、藤田健常に住んでたんだけど、はいはいあの、吉井が最,最終回っていうかなんか、競ってる時にリリーフで出てくるんですよ。うん、で、出てくるんだけど、あの、リリーフカーの調子が悪くて出れなくなって、うん、吉井が、あのー、メジャーリーグの、うん、メジャーリーグって映画のね、はい、チャーリーシーンみたいに、ブ、うん、ーンって後ろから出てくるんであるじゃないですか、はいはいはい、吉井がその時に、そんな音楽は流れないけど、うん、走ってきたんですよ、ブルペンが。かっこいいんですよ、またそれが、うんうんうん。かっこいいんだけど、中畑、引退を決めた中畑に、優秀のみのホームランを打たれるんですけど、うん、なるほど。<笑>その一連の、映像が、見たい、うん、もう一回。うん、ある,あるんちゃうのどっか行ったら。でも、あるでしょでもね、ない、探しもないんですよ、その時の。ないんだ。で、その、YouTube 上がってないんですか ?YouTube <笑><笑>、はい、10.19 のやつはたまに上がってるんだけど、はい、その、よし、っていうか、その、ブルペン、ブルペンカーが、吸ったもんだがって、出てこれないシーンとか、多分カットされるから、そこはもう一回見たい。なるほど。うん。これが俺の反省。ああ。<笑><笑>いや、それかっこよかったの。吉井もかっこよかったし、はい、中畑の優秀の美もかっこよかったの。はいはいはい。うん。ええー、そんなことあったんだ。あったんですよ。ああ。うん。それを、でも、博物館って、お前の反省ちゃうし。<笑><笑>いや、だから、やっぱり失われたメディ、メディアだね、やっぱりね、僕らね。メディア、やっぱね、やっぱメディアの進化が、やっぱ我々はずっと見てきたじゃないですか。うん、ねいろんなメディアを
。そうね。だから、軽ポンとかね、そうそうあのダサキみたいなそ。そういうやっぱ機器を並べ、今までの歴代のやつ並べたいですよね、なんかね。だから、携帯をずっと取っ,ってる人とかいるよね。うん。俺もまだずっとあるの。いやそれはあ携帯取っとくのはいいですね、確かに。うん。うん、で、その中にも昔の彼女の指示と出てくるんやろ昔の彼女はあるかな<笑>ママーって言って。まあそうそうそう。娘がね、引っ張り出してくる可能性はありますよ。よ。よくわからん。携帯のケーブルガチャーさして、あ、中年できたみたいな。いやいやいや、もう,もう今のと、どの企画にも合わないよ。<笑>中年できた<笑><笑>。これはドコモ、ドコモの、ドコモの方エイユの方みたいな。エイユとドコモと、ソフトバンクとドコモ一緒やったね。うん、あ、そうやったっけエイユだけ独自企画なの、差し込み口が。あれまたでもたまに、あの、アマゾンであれ買っといた方がいいよ、あの変換プラグ。あ、変換プラグね。確かに。あれやったら、なんか、なんかあと楽しいことあると思うから。<笑>ああ、将来ね。将来。それ、それ、それ、あの、あの、娘の上層教育の一環として<笑>。なるほど。置いといたら<笑>、いつか、いつかガチャンってこう、いやー、できもすでも、フラッシュメモリーでしょうん。でも、ま、20年持たないでしょ、あれ。飛ぶかなで。いや、飛んでると思う。だって、CD も20年でしょ、確か。寿命。儚、まあ、いね、そう考えたら、うん。うん。そうですね。いや、そうですよ。もう皆さん、のぼさん以上の、こう、小学校4年の担当、担任の。<笑>そ,うそうですよ。担任の、とか、そうなんないですよ、ね。もう、そんな素敵な話ないもん。そんなパンスト見る機会ない、ないもんな。折り紙付き合ってるのよくわかりましたよ。<笑>そうですね。風にそよいでいたんですよ。ああ。<笑>いや、それはね、それめっちゃ覚えてるんですよね、絶対。うん、まあ、初期のリビドーのね、目覚めだったのかも。リビドーの目覚めね。はあ。なんかないなないなそういう生々しいのないな<笑>いや、でも僕はその、謎の AV は見たいっていうのもあったし。はいはい、ねはいはい。うん。なるほど。皆さんもなんか復活させてみたいものとか。これでもいいテーマですよ、ね、いいテーマですね。非常にいいテーマ。なんで、なんでこれを僕は見落としてたのかっていうのをすごい責めたいし、ノ<笑>ブさんに謝りたい気分で。まあね、<笑>いっぱいです。記録と記憶がないって浜田真理さんも言ってましたからね、今日。うん、そんなこと言ってましたよね。<笑>大丈夫かなと思ったけど。<笑>どうどうどうえ、もう浜田真理さんも確かに、このコロナ禍の時の記録と記憶はあんまりないんだっていうことは、<笑>まあなんか、まあでも確かにそういう人いるかもしれないですね。うん、なんか何やってたんだろうみたいな。特に感受性強い人は、そういうふうになるのかもしれないですね。うん、すねこの先ももう長くないとも言ってましたしね。<笑>いやいやいや,いや。いやでもそれっぽいことは言ってた。確かに。言ってた言ってた,言ってた。長くはないっていうのは、うん、まあ残された時間は限られてるっていうことは言いたい,い。残された時間が短いって言ってました、ね。それはお前らリスナーもな、みたいな。<笑>ファンもな、っていうこと言いたいんだと思うけど。まあ、そういうことだね。うんみんな、みんな生きてたら会おうぜ、みたいな。うん、そう、あの時シーンってやってましたからね、客,客席も。<笑><笑>まあ、確かにね。はい、<笑>そうそうそうそう,そう、うん。で、みんな、みんな、まあ、なんか、浜田真理さんが会話を止めた瞬間に。そう。あ<笑>れ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、そうでしょ。おでもやっぱりね、うん、浜田真理のライブは、MC 結構味わい深くていいですよね。うん。うん、いや、そうです。本当に。お、浜里さん面白いと思う。面白いですよ。俺なんか吉田公とかに一遍インタビューしてもらいたいもん。<笑>なんかね、そうですよね。うん。一時期、あれですね、哲学書とか読みやすい、ね。ああ、そうそうそう,そう、ね。ああ、そうなんですね。うん。そうなんだろうな。なね、やっぱりいろいろ。じゃあもうそれはもう今の世界にあもう嘆きしかないですよね、そりゃ。<笑><笑>まあね。うん。はい。ということで、このノボさんのあの、回は、もう一回坂本さんに当てて、はい。もう一回ちゃんと、もう一回、もう一回坂本さんの、ね、さんの意見をちゃんと聞いた方がいいよ。歴史、これは、はめてどう,う俺、俺がいる時じゃないよ、この話題は。いや、でもベストバイの話また聞きたいからね。<笑>まあ、ベストバイの話な、なりがちやねん。<笑>いやいや、あの、あの、年末に向けてベストバイの話を考えておくように、ね、あの、宿題ね。はい、わかりました。また面白い話聞かせてください。はい。<笑>はい。はい。ということで今日は、えー、埼玉から。のぼさん。違うあ、埼玉のぼさんがのぼさんにおいでいただき、板橋からは、あの、メッセージいただきました。フロムなりますから、お届けしました。のぎつあるでした。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。さよなら。